جی نیکس کالر آپ لائن پر ہیں السلام علیکم کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام آج بھی زبردست ہے اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کیونکہ آج کل کے دور میں تو اس کی اشد ضرورت ہے کہ کسی کا کوئی نہ کوئی شیخ پیر و مرشد ہونا جی کیونکہ آج کا میڈیا کا دور ہے نئی نئی باتیں لوگ سن کے اس پر اپنے طریقے کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے اور گمرائی کے بہت سے عزر رستے کھل رہے ہیں میرا تو سوال یہ ہے اس میں کہ ایک تو ہمیں کیوں پابند کیا گیا کہ جتنے سلاسل اس میں سے ایک سلسلے پر بیعت کریں کیوں نہ ہمیں آزادی دے دی جائے کہ ہم جس پر شیخ کو دیکھیں اس شیخ کے پاس چلے جائیں اس سے اچھی بات ملے دوسرے کے پاس چلے جائیں تیسرے کے پاس جس سلسلے کے بزر کی ہمیں جو ہے بات اچھی لگے ہم کبھی اس کے پاس جا بیٹھیں کبھی اس کے پاس ہمیں اس کا کیا پابند کیا گیا یا ہمیں آزاد چھوڑ دیا کہ ہم جس مرضی شیخ کی مجلس میں جا کر بیٹھیں اور اس جان سے جو ہمیں فیض کی بات ملے وہ لیں اس پر ذرا وضاعت فرما دیجئے جدا کرنا بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا بڑا اہم اور لوجیکل سوال پوچھا ہے عزت سے اس کے وضاعت لیتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ آپ نے پروگرام کو پسند کیا اور ظاہر ہے کہ پروگرام میں نے آپ ہی لوگوں کے لئے ڈیزائن کیا ہے اور خاص طور پر دنیا بھر میں جب لوگ جب ہمارے سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں سلسلہ چیشتیہ سابریہ میں اور ان کو چاروں سلسلوں میں میں بیعت بھی کر رہا ہوں تو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ اسباق چاہتے ہیں تو اب یہ میڈیا سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے کہ جہاں اس کے ذریعے سے بطلان اور یہ وصافظ پھیلا جاتے ہیں وہاں اس کے ذریعے سے اقان اور حق کو بھی پھیلانا ہمارے لئے بہت ضروری ہے لہذا اس کو ہم نے گویا کہ یہ میڈیا کے اندر جو چلتی فرتی خانقاہ بنا دیا ہے ہر مرید اپنے گھر کے اندر بھلے وہ ہندوستان کے گاؤں میں بیٹھا ہو یا سریلیا کی کسی ساحل پر بیٹھا ہو تو ماشاءاللہ اسے فیضان لے رہا ہے اور ماشاءاللہ میرے سلسلے میں دنیا بھر سے لوگ میرے سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اس لئے ہم نے اس موضوع کو کیا تاکہ مریدین جہاں بھی ہیں سالکین وہ اسے نفع اٹھائیں اور آپ ذرا جتنا نفع اٹھائیں گے اترا ہی زیادہ ہمارا فیضان آپ تک پہنچے گا باقی سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے اصل میں اس کا جواب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی دے دیا اس لئے کہ وہ اس کی نظیر اس کے اندر موجود کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت جاریہ ہے وہ سنت جاریہ یہ ہے کہ ایک ہی کا دامن سے جب آپ وابستہ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ آپ کو روحانی کنکشن قائم ہو گیا اب کسی دوسری کی طرف نگاہ کرنا یہ اس آپ کے اس پیر و مرشد کی ناقدری کی علامت ہے آپ اس کی ناقدری کر رہے ہیں اس ناقدری کے نتیجے میں آپ اس سے بھی فیض نہیں پا پائیں گے اور یہاں سے بھی معروم ہو جائیں گے اس کی مثال جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر سے باہر تشریف لائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ تورات تلاوت کر رہے ہیں اب فرمائے عمر کیا پڑھتے ہو کہا جی تورات پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ بھی اللہ کی اتنے جیو قدر پیغمبر و موسیٰ ان پر اتری ہے اس میں کیا نسائے ہیں کیا اس میں حکم اترے ہیں میں وہ پڑھ رہا ہوں اور آپ یہ اپنا بیان کیے جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وس اب یہ عزو عمر اپنی اس پر روانی میں بول رہے ہیں تو حضرت ابو بکر نے کونی مری عمر دیکھتے نہیں رسول اللہ کو آپ کے چیرے پر جو غزب غیز تم بولے چلے جا رہے ہیں وہ دیکھا گھبرا گئے فوراں کہا رضی تو باللہ رب و بالاسلامی دین و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ فوراں یہ کہنا شروع کیا اور یہ جب حضو عمر کہا کرتے تھے بار بار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو ہے تھم جاتا اب آپ نے فرمایا فرمایا کہ واللذی نفسی بیادی قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر لوکانا موسیٰ حیین آج اگر موسیٰ زندہ ہو کر بھی آ جائیں تو ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں وہ میرے پیروکار بنیں گے تو ان موسیٰ کی تورات پڑھتے ہو اس کا کیا مطلب مطلب ہے اب تمہیں جو فیض پہنچے گا مجھ سے پہنچے گا اب کسی اور سے تمہیں فیض نہیں پہنچ سکتا کوئی کہ رسول اللہ قرآن لے کے آگئے بس قرآن کا فیض اب آپ کو سارے فیض پہنچائے گا جتنے انبیاء کے فیض ہیں جتنے آسمانی کتابے کے فیض ہیں فی آکو دون قیمہ اس قرآن کے اندر ساری مستاقم کتابے کو علوم بند ہے اب یہیں سے فیض پہنچے گا اب کسی اور کے نگاہ کی ضرورت نہیں ہاں عدب احترام سب کا کرو لیکن قسم فیض کا حرص کسی اور سے نہ کرو تو یہ وہ عدب سکھائے جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جب ایک پیر و مرشد کے سلسلے میں آپ کا کنکشن جڑ گیا تو اب آپ کو کرنٹ وہیں سے ملنا ہے اب دائیں بائیں سے نہیں ملنا جس پائپ سے آپ کا کنکشن ہو گیا پانی وہیں سے آنا ہے اب دوسرا آپ کو یہ وہ تو سونے کا پائپ ہے وہ چاندی کا پائپ ہے میرا تو ربڑ کا پائپ ہے اب ربڑ کے پائپ سے ملنا ہے شیخ سے بڑے بھی شیخ آپ کو نظر آ جائیں
کا حرص آپ کو اپنے شیخ سے کرنا ہے کہ آپ کو اپنے شیخ سے ملے گا اب جو ملے گا کسی اور سے نہیں مل سکتا اس کی مثال حضرت حکیم الومت مجد ملت مولانا شفری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت دیتے ہیں فرمایا کہ میراث باپ ہی کی ملے گی تایا کی میراث نہیں ملتی آپ کو آپ نے ابا کی میراث ملے گی کیونکہ آپ کا خونی رشتہ اپنے ابا کے ساتھ ہے تایا سے خونی رشتہ ہے لیکن تایا اس کی میراث آپ کو نہیں ملے گی اس کے اپنے بچوں میں جائے گی چچا کی میراث نہیں ملے گی ایمن نے فرمایا دادا کی میراث نہیں ملے گی حالانکہ دادا کا خون باپ کے ذریعے آپ کے ساتھ ہے لیکن جو براہ راست آپ کا شیخ ہے تو اسی طریقے سے اسی کا فیضان آپ کو پہنچے گا یاد ہے کہ دادا پیر کا جو فیضان وہ آپ کے پیر کے ذریعے سے تو پہنچے گا ڈائریکٹ نہیں پہنچے گا جیسے دادا کی میراث پوتے کو نہیں ملتی اسی طریقے سے جو وہ وہ دادا پیر کی جو روحانی میراث بھی ابا کے راستے سے مل سکتی ہے الگ نہیں مل سکتی تو یہ اللہ کی یہ سنت جاریہ ہے لہذا اسی پیٹرن پہ جب چلے گا اب یہ آدمی جو ہے اپنی منزل کو پائے گا لیکن اگر وہ کنفیوز رہے گا کہ یار فلاں شیخ سے بھی لے لوں فلاں سے بھی لے لوں تو فرمایا کہ اس کا نظریہ یہ کہ اسے اپنے شیخ کی ناقدری کی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ محتاج ہے کہ اللہ جو مجھے فیض دینا چاہتے ہیں میرے شیخ کے ذریعے سے نہیں دے پا رہا اس دوسرے بڑے شیخ کے ذریعے سے دے گا آپ نے اللہ کو محتاج سمجھا اپنے اس شیخ کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے شیخ سے بھی آپ کو فیضان نہیں ہونے دے گا اور جو اپنا شیخ سے تو آپ نے ناقدری کی طرف سے معروف ہوئی گئے اس لیے کیونکہ میں نے بتایا فیض آنا اللہ سے ہے لہذا اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اپنے واسطے کی کتنی قدر کرتا ہے اس لیے فرمائے ایک ہی شیخ کا دامر وابستہ رہے اب آپ کو اسی سے ملے گا جو روحانی میراث ملنی کسی دوسرے سے نہیں ملے گی ہاں بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر خواب دیکھا اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ مجھے دوسرے ایک پیر و مرشد کے ذریعے سے کوئی فیض مل رہا ہے تو فرمایا اس کو بھی یہ تصور کریں کہ وہ جو پیر و مرشد مجھے خواب میں نظر آیا وہ اصل میں میرے پیر و مرشد ہے جو لطیفہ غیبی اللہ نے اس دوسرے شیخ کی شکل میں دکھایا ہے اس سے پیچھے کوئی حکمت و مسلط ہوگی لیکن وہ لطیفہ غیبی اصل میرے شیخ ہی ہے جس کے ذریعے سے مجھے فیضان مل رہا ہے اس لیے اپنے شیخ کے ساتھ ہونا یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے اور نبی کا بھی گویا ہے کہ یہ منشا تھا تاکہ ایک سے وابستہ رہنے سے انسان منزل پہ صحیح طریقے سے پہنچ سکتا ہے جزاک اللہ خیر